హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లోకేశ్వరి క్రియేషన్స్ నేనండి మీ లోకేశ్వరిని ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను ఈరోజు వీడియోలో ఏటి కొప్పాక స్పెషల్ ఏటి చేపల పులుసు తయారు చేశానండి అంటే మీకు అర్థమైంది కదా నేను ఏటి కొప్పాక అమ్మాయిని సో సో మనం కర్రీ కోసం ముందుగా నేను త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను ఆ త్రీ ఆనియన్స్కి తొక్క తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ముక్కలు మనం మిక్సర్ జార్లో వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి దీనికోసం మనం కొంచెం బరకగానే మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత అదే మిక్సర్ జార్లో ఒక త్రీ పెద్ద సైజ్ టమాటాస్ తీసుకున్నాను వాటిని కూడా మనం మిక్సీ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మసాలా కోసం ఒక మూడు యాలకులు చిన్న చెక్క ఒక ఇలాచి కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం గసగసాలు గసగసాలు అనేది ఆప్షనల్ నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కొంచెం అల్లం కొంచెం వెల్లుల్లి తీసుకుని దీన్ని మనం మెత్తగా పేస్ట్లా తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం కూర కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అవ్వనివ్వాలి ఏటి కొప్పక్క స్పెషల్ అండి ఈ ఐటమ్ తర్వాత దీనిలో మనం ముందుకు పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి చూడండి ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాము పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి ఏటి కొప్పక్క పేరులోనే ఉంది కదండి ఏటి అంటే ఏరు అని అర్థం కదా మా ఊరు స్పెషల్ అండి ఇది తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ముద్దని యాడ్ చేసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయండి ఇవన్నీ చూడాలంటే మీరు నా ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏటి కొప్పక్క అంటేనే లెక్క బొమ్మలు ఫేమస్ కదండి వాటన్నీ మీ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సో ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత మసాలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ముద్దను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకగానే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా అయితే చేపల పులుసు బాగోదండి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఆనియన్ ముద్దను కూడా యాడ్ చేశాను కదా దీన్ని కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో మీరు ఎప్పుడైనా వినే ఉంటారు ఏడుకొప్పాక గురించి చాలా ఫేమస్ అండి ఇది ఎలమంచిలి మండలం ది మా ఊర్లో ఏంటంటే లక్క బొమ్మలు తయారు చేస్తారు అది చాలా చాలా ఫేమస్ అండి ఆ విశేషాలు కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఆనియన్ ఫ్రై అవుతుంది కదా ఈ ఆనియన్ ఫ్రై అయిందండి ఆనియన్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుని తర్వాత టమాటా ప్యూరీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మనం టమాటాస్ కూడా మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా టమాటా అయితే మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదండి తర్వాత మనం చూడండి టమాటాస్ని కూడా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇది కూడా మనం ఈ ఆనియన్తో పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం కూరకి సా కావాల్సినవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటా కూడా ఫ్రై అయింది కదండి ఇప్పుడు మనం కర్రీకి సరిపడా అంటే పులుసుకి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాము చూడండి ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాము తర్వాత కర్రీకి సరిపడ కారం కూడా యాడ్ చేసుకుంటాము ఉప్పు కారం యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై అవ్వాలండి టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కూరకు సరిపడినంత పులుసు తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి చింతపండుది ఆ చింతపండు పులుసు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి బాగా ఫ్రై అయింది కదా ఈ లోపు నేను చింతపండు పులుసు తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఆ చింతపండు పులుసు కూడా మనం దీనికి యాడ్ చేసుకుంటాము తయారు చేసుకున్న మసాలాకి తర్వాత నేను చేపల పులుసు అని చెప్పాను కదండి దానివల్ల ఏంటంటే ఆ చేపలు నేను నీట్గా కడుక్కుని ఉప్పు కారం పసుపు పెట్టించి పక్కన పెట్టుకున్నానండి 
తర్వాత పులుసు బాగా మరిగిన తర్వాత అప్పుడు మనం చేపలు యాడ్ చేసుకోవాలి దానికోసం పులుసుని మనం ముందుగా బాగా మరిగించుకోవాలి చూడండి పులుసు బాగా మరిగింది కదా ఇప్పుడు మనం అదిగ చూడండి చేపకు నేను ఉప్పు కారం పసుపు పెట్టి యాడ్ పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఆ చేపలన్నింటినీ మనం ఈ పులుసులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి తర్వాత నెమ్మదిగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుని ఇలా ఓ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలండి ఆ ఫ్లా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చేపలకి పట్టే విధంగా తర్వాత మనం మూత తీసి చూసినట్లయితే చూసారా చేపల పులుసు బాగా రెడీ అయిపోయింది చాలా ఫేమస్ అండి ఏటి కొప్పాక స్పెషల్ ఏటి చేపల ఫేమస్ ఏటి చేపల పులుసు తయారైపోయింది దీన్ని మనం సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారా ఎంత నీట్గా ఉందో ఇలాంటి ఈజీ రెసిపీస్ కోసం ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్